നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മേർവഴിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിൽപ്പരം വർഷങ്ങളായി നാടകരംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജീവൻ വെള്ളൂർ രാജീവൻ വെള്ളൂരിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നേർവഴിയിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന പ്രശസ്തമായ പ്രഗത്ഭമായ നാടകത്തിലൂടെ ഇതിനകം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് വേദികളിൽ തൻ്റെ കലാപാഠവും തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള രാജീവൻ്റെ നാടക വിശേഷങ്ങളും മറ്റു വിശേഷങ്ങളും നമുക്കറിയാം പ്രേക്ഷകർക്കല്ല ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെ കാലമായി നാടക വേദിയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് അഭിനയ പ്രതിഭയായ രാജീവൻ വെള്ളു ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറെ പ്രശസ്തങ്ങളായ അനേകം നാടകങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ അസാധാരണമായ അഭിനയ പാഠവും ഈ യുവനടൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഏത് വേഷമെടുത്ത് അരങ്ങിൽ വന്നാലും അവയെ അവിസ്മരണീയമാക്കുവാനുള്ള സവിശേഷ സിദ്ധി രാജീവനുണ്ട് നമസ്കാരം ഇപ്പൊ രാജീവൻ വെള്ളൂര് കഴിഞ്ഞ ഏതായാലും മുപ്പതിലധികം വർഷക്കാലമായിട്ട് നാടക രംഗത്ത് സജീവമാണ് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ധാരാളം നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഒരു സ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത ആളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകാനുഭവങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ചില റോളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ഒരു നാടക പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷവാനാവും അപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നാടക പ്രവർത്തനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷവും ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രദീപ് മണ്ടൂരിൻ്റെ അത് ശശിധരൻ കൊക്കാട് അബ്ദുള്ള പിന്നെ എസ് സുനിലിൻ്റെ ഒറ്റമുറി ഇപ്പോൾ ഗസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം പിന്നെ കതിവന്നൂർ വീരൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് നാടകങ്ങൾ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണല്ലോ ഏറ്റവും ഒരുപാട് അല്ലേ അതെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാമോ അതിലത്തെ താങ്കളുടെ റോളും അതിൽ അതിൻ്റെ സവിശേഷതയും ഒ വി വിജയൻ്റെ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം തന്നെ നോവൽ വായിക്കാത്ത ആളുകൾ മലയാളികളായി ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും മനസ്സിലും ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് അപ്പം നാടകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏത് കഥാപാത്രം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലെ കടന്നു വന്ന് നൈജാമലി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്വപ്നതുല്യമായൊരു വേഷം തന്നെ പറയാം അതാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്നും ഇപ്പോൾ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഗാലിയാർ എന്ന രീതിയിലാണ് സന്തോഷം ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് രാജീവനെ അല്ല ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നാടകത്തോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിൽ പങ്കെടുത്തു പിന്നെ ഇംപ്രോവിസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ദീപൻ ശിവരാമന ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ അമേച്ചർ നാടക വേദിയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നാടക ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നു നോവല് പല പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ചോളം പ്രാവശ്യം ഓരോ അഭിനേതാക്കളും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഓരോ കഥാപാത്രവും ഓരോ ഒരാളും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവസാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥാപാത്രത്തിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചത് ആരാണോ അതൊക്കെയാണ് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയത് സെറ്റായി അല്ലേ ഞാൻ അവസാനം ഐജാമലി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം കിട്ടി ആ കഥാപാത്രം ഏകദേശം എത്ര സ്ഥലത്ത് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേദികൾ കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്വീകാര്യ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ നാടകം മൊത്തം ഈ പറഞ്ഞ അഭിനേതാക്കളെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു നാടകമാണല്ലോ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചോളം അഭിനേതാക്കളുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത് ടെക്നീഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് അറുപത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് നാടകത്തിന് പോവുക ഒരു കുടുംബം പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എനർജിയും പിന്നെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട 
കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ പോലെ പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തത് കതിവിനൂർ വീരൻ അതിൽ കതിവിനൂർ വീരൻ മന്നപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അതും ഒരു അറുപത്തിരണ്ടോളം വേദികൾ അത് ആരുടെ നടക്കുന്നു അത് എ കെ കുഞ്ഞിരാമ പണിക്കർ തൃക്കരിപ്പൂര് നാട്യധർമ്മിയാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് അപ്പം അതും നമ്മുടെ മിത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം അപ്പോൾ തെയ്യങ്ങൾ കണ്ട് ശീലമെന്നവർ നമുക്കറിയാം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഇന്നത്തെ അതിന് പ്രസക്തി അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേദികൾ അത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അബ്ദുള്ള പിന്നെ ഒറ്റമുറി അതൊക്കെ ഇവരുടെ ഈ ഭാഗത്തെ പ്രശസ്തരായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ നാടകങ്ങളായിരുന്നു അതെ 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 ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ഇത് പന്നിയിൽ നമ്മുടെ അക്കാളത്തെ വിജയേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ലജേഷ് കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ഉണ്ടായത് എസ് സുനിലാണ് പന്നി സംവിധാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിലൊരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ വേഷം വളരെ പട്ടാളക്കാരനാവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നാടകത്തിലെ പട്ടാളക്കാരനാവാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള സന്തോഷമല്ലേ പട്ടാളക്കാരൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പണ്ട് തീർച്ചയായും പോലീസിനോടെ വേഷം പക്ഷെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേഷത്തിന് യൂണിഫോം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നെ ബാലി പിന്നെ തീക്കോലം തീക്കോലത്തിൽ വെളിച്ചപ്പാട് അത് എ പി സി എന്നൂരാണ് നാടകം എടുത്തത് ബാലി തൃക്കരിപ്പൂർ കുഞ്ഞിരാ പണിക്ക് തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ രാജീവന് ഇപ്പോൾ ഒരു നാടക ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലത് ചെറിയ റോളായിരിക്കും ചിലത് വലിയ റോളായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാറുണ്ടോ അല്ല ആദ്യം അങ്ങനെ ഏത് കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പം നാടകം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പോവും ആവേശത്തോട് ആവേശത്തോടെ പോവും ഏത് വേഷം കിട്ടിയാലും അത് ചെയ്യും പിന്നെ അത്യാവശ്യം നീളും തടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചില നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം നമ്മളെ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ 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 ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഖസാക്കിൻ ഇതിഹാസം നല്ല ഒരു വേഷം കിട്ടി കതിവിനൂർ വീരൻ ബാലി ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകങ്ങളിൽ ഏകദേശം മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ല ചില നാടകങ്ങളിൽ അത്ര പ്രധാന അല്ലാത്ത റോളല്ലാന്നെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുമോ അവർ ചെയ്യില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ കലാസമിതിക്ക് വേണ്ടി ദീപൻ ശിവരാമൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന നാടകത്തിലെ നൈജാമലി എന്ന സ്വപ്ന തുല്യമായ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് രാജീവൻ വെള്ളൂർ അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനാവുന്നത് എണ്ണയില്ലാത്ത ദീപങ്ങൾ അനിൽകുമാർ ഒരു കഴുത ഭാരതീയം അബ്ദുള്ള ഒറ്റമുറി ആമാശയം പന്നി കതിവനൂർ വീരൻ ബാലി തീക്കോലം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നാടകങ്ങളിലൂടെ രാജീവൻ വെള്ളൂർ തൻ്റെ അഭിനയ പാഠവം തെളിയിച്ചു ഇപ്പോൾ രാജീവൻ എങ്ങനെയാണ് നാടക രംഗത്ത് എത്തിയത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു രാമന്തളി എന്ന് വെള്ളൂരേക്ക് വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാടക രംഗത്തേക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച നാടകം ഏതാണ് എങ്ങനെയാണ് നാടക മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കലാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ എന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചത് രാമന്തലി ഒരു കുഗ്രാമം എന്ന് വേണം പറയാം അപ്പോൾ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ വാർഷികം ഒരു പി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണ മാസ്റ്ററുടെ യാത്രയപ്പം വാർഷികവും ആ വാർഷികത്തിൽ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാഷ് വന്നു അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോയി അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നാടകം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ധാരണയില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരൊന്നിച്ച് ഞാനും പോകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ കയറ്റില്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അപ്പോൾ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പോയി അപ്പോൾ അവസാനം ഒരു കൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ അടുത്തലയുള്ള ഒരു കൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കൂല എന്തായാലും അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പിന്നെയും പോയി പക്ഷെ അവസാനം വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് കളിക്കില്ല ഡാൻസ് എനിക്ക് വേണ്ട മറ്റേതെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സ് വിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച വൈകുന്നേരം പോവും വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഇടയ്ക്കെല്ലാം ചെയ്തു പ്രതിഷേധം ഒരുപാട് നടത്തി സമരം സമരം നടത്തി അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു എൻ്റെ തറവാട്ടുള്ള ഒരു ശ്രീദേവി ടീച്ചർ രാമന്തളി അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്ന് വീട്ട് പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പോയി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ടീച്ചറുടെ 
ആരും അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല തെയ്യം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ ഇവിടെ അയാൾ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം തെയ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ വളരെ ആരാധനയോടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെയ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ തെയ്യം കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പെർഫോമിങ് ആർട്ടിനോട് ഒരു താല്പര്യം ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ നാടകം അഭിനയിച്ചതോടു കൂടി നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലോ മറ്റോ ഈ നാടകം അച്ഛൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ നാടകം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി നാടകം നിർത്തി ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് പക്ഷേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി പറ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ നാടകം അഭിനയിച്ചു പിന്നെ കോളേജ് തലത്തിൽ അങ്ങനെ അവസാനമാണ് ഈ ഗസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗസാക്കിലേക്ക് വരാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കരിവന്നൂർ വീരം നാടകം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ കുട്ടികളിപ്പം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് രാത്രി ഇപ്പോൾ റിഹേഴ്സല് ഇപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഏഴ് മണിക്ക് റിഹേഴ്സലിന് പോകും പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കോ നാല് മണിക്കോ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെറിയ രാത്രി സ്ഥിരമായാണ് പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടു പേരും കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു കതിവന്നൂർ വീരം കളിച്ച് നമുക്ക് നാടകം നിർത്താം അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയങ്കാവിലാണ് അവസാനം നാടകം കളിച്ചത് അപ്പോൾ നാടകം കളിച്ച് നാടകം നിർത്തി അതിനുശേഷം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പുതിയ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടൻ കുഞ്ഞൂട്ട ശ്യാംകുമാർ ഇവരെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ക്യാമ്പിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നാടകം പ്രശ്നമുണ്ട് ഉണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് നാടകം നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവർ സ്ഥിരം വിളിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒഡീഷനിൽ ഞാൻ പോയില്ല പിന്നെ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ ഫോൺ വരുന്ന സമയത്ത് വൈഫ് പറഞ്ഞു ഫോൺ വരുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നു കുട്ടനെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടനെ വിളിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാനേ ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് നീ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേ പക്ഷെ അന്ന് രാവിലെ ഫോൺ വീണ്ടും വന്നു വന്ന സമയത്ത് വൈഫ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ആ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ വെറുതെ എൻ്റെ സങ്കടം പറയേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ നാടകം കൂടെ കളിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം നല്ലൊരു നാടകം അപ്പോൾ വൈഫ് ചെയ്തത് തലേ ദിവസം ദീപിന് ശിവരാമന നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ആരാണ് എന്തൊക്കെയാ നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പി ആർ ഗിൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡ് ഒരുപാട് പ്രശസ്ത നാടകങ്ങൾ ചെയ്ത സംവിധായകൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സംവിധായകരുടെ കീഴിൽ നാടകം വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുന്ന സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ കലാകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാത്തൊരു സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം ജന്മം കിട്ടിയത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ നൈജാമലി തീർച്ചയായും ഒരുപക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഖാലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിൽ വേഷം ചെയ്ത് ഇന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ വൈഫിനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ നാടകത്തിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാടകം കളിച്ച് ആ നാടകം ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെറുക്കുക നിന്നെയായിരിക്കും അതുപോലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണല്ലോ രാജീവൻ അതെ അപ്പോൾ ഈ പയ്യന്നൂർ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അതെ എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കുറേ ആയില്ലേ ഒരു വർഷമായി അതെ അത് ഈ നാടക ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചോ അല്ല ഗസാക്കിൻ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് വരും റിഹേഴ്സലിൽ പോകും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി വരെ റിഹേഴ്സൽ തിരിച്ചു വരും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നാടകം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തറ പോയത് പക്ഷെ നാടകത്തിന് തൃപ്പൂണിത്തറ ഭാഗത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ നമുക്ക് കല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലാകാരനുള്ള ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിലിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെ ആരെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാൻ വന്നാൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരാളുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് നാടക നടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അതൊരു സന്തോഷം വേറെ തന്നെയാണ് അവിടെ നാടകത്തിൻ്റെ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിരുന്നോ അവിടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊച്ചിരി നാടകം കളിച്ചു തേവരയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗൺസിലേഴ്സ് ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ഇവരൊക്കെ ഒന്നും നാടകം കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം
രാമന്തളി വധ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം അന്നൊരു വെള്ളൂർ ഭാഗം അത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെ അത് ബാധിച്ചത് ഗുണകരമായിട്ടാണോ ബാധിച്ചത് അതോ ലാ സമയത്ത് രാമന്തളി ഇതുപോലെ കലാപ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ യു പി തലം വരെ രാമന്തളി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അമേച്ചർ നാടകങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ആ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല സ്കൂൾ തലത്തിൽ കിട്ടി പക്ഷേ വെള്ളൂര് വന്ന സമയത്ത് അന്നൂര് തൃക്കരിപ്പൂര് കരിവെള്ളൂര് പയ്യന്നൂര് എന്തെന്നാൽ നാടകത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഈറ്റിലെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു സാധ്യതയായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എ പി എസ് സി അന്നൂര് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പയ്യ സുരാസു പയ്യന്നൂര് തൃക്കരിപ്പൂര് നാട്ടിയധർമ്മി ഇതിൽ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ പറിച്ചു നടൽ ഗുണമായിട്ട് വന്ന കലാപ്രവർത്തനത്തിന് ഗുണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും താങ്കളെപ്പോഴും പ്രസന്നവധനാണ് സന്തുഷ്ടനായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ നാടകരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമല്ല ധാരാളം പരസ്പര ഇതും വിദ്വേഷങ്ങളും തിക്താനുഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം മനമടുപ്പിക്കുണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോകമാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടോ അല്ല നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് മുഴുവൻ ആ അനുഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടകത്തെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നാടകത്തിൽ പോവുക അഭിനയിക്കുക നമ്മുടെ പേഷൻ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടപഴകാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ റിഹേഴ്സലിന് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവിക എല്ലാ വീട്ടിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ റിഹേഴ്സലിന് സമയത്ത് പോകുന്നു റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തുന്നു അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഗസാഖൻ ദിഗാസിന് ചെയ്തത് ഒരു മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫിനോട് അന്ന് നടന്ന റിഹേഴ്സൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയും അപ്പോൾ നാടകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആര് അത് ചെയ്തത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് കിട്ടുന്നൊരു ഊർജം വേറെ തന്നെ അപ്പോൾ നാടപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് നാടകത്തിന് പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി പണിയും കൂലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റിയതാണ് നീ ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ആ വാക്ക് ധിക്കരിച്ചു എന്നല്ല അതൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കലാപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് ജോലി പറയുന്ന സദുദ്ദേശത്തിലാണല്ലോ തീർച്ചയായും അല്ല ഏത് രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പം മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ അപ്പം ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടി നാടകം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല നാടക രംഗത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് പലതരത്തിൽ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരോടും തന്ത്രപൂർവ്വം പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവായ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരുപക്ഷെ രാജീവിൻ്റെ എന്താണ് സവിശേഷമായ സമീപനം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ല നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന ഒരു രീതി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇടപഴകാതെ നമ്മുടേതായ ഒരു വ്യക്തിയത്വം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ രാമന്തലിയിലത്തെ നാടകം ഒന്നും അവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതോ അതിനോട് കംപ്ലീറ്റ് വീട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല സ്കൂൾ നാടകങ്ങൾ മാത്രമേ രാമന്തലി ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോഴും രാമന്തൽ രാമന്തലി സംസ്കാര പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബന്ധം ഇല്ല അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അതൊരു കഴിഞ്ഞ ജന്മമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് നാടകത്തോട് അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജീവൻ സ്കൂളിലെ നാടകങ്ങളിലും നൃത്തങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കലാരംഗത്ത് എത്തുന്നത് രാമന്തലി സ്കൂൾ വെള്ളൂർ കരിവെള്ളൂർ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി പിന്നീട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സിൽ ഡിപ്ലോമ നേടി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം നാടകം എന്ന് പറയുന്ന കല ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വളരെ സജീവവും നാട്ടും പുറത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് നാടകം വളരെയധികം ക്ഷയിച്ചു ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം അകന്നു പോയി പുതിയ സിനിമയും ടി വിയൊക്കെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നാടകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അടുത്ത കാലത്ത് നാടകത്തിന് വീണ്ടും ഒരു സജീവമായിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് നാടകത്തിൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള അനുഭവമുള്ള ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ രാജീവൻ്റെ അതിൻ്റെ നിരീക്ഷണം എന്താണ് അല്ല ഇപ്പോഴും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് സീരിയൽ വന്നതോടു കൂടി എല്ലാവരും ഈ ടി വിയുടെ മ
ചെറിയ രീതിയിൽ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആവിഷ്കാരം അല്ലാതെ വലിയൊരു മൂലധനമോ വലിയൊരു ഇതൊന്നും ഇല്ലൊരു സംഗതിയായിട്ടല്ല പഴയ കാലത്തിലെ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പലതരത്തിൽ ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിൽ ആൾക്കാർ അവരുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടും പുറത്ത് ആളുകൾ അതിലത്തെ വലിയ വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല ഒരു കാലത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം പോലൊരു നാടകം കരിയുള്ളൂർ കളിക്കുമ്പോൾ അതോടനുബന്ധിച്ച് ഉണർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ചർച്ചയൊക്കെ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മൂലധനമുള്ള വലിയൊരു സംഗതിയായിട്ട് മാറി അത് നാടകമേ അല്ല എന്നുള്ള മട്ടിലേക്കുള്ളൊരു വലിയ വിമർശനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള അനുമോദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം തന്നെ സമാധാനം പ്രത്യേകിച്ച് കരിയുള്ളൂർ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ അതെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ല നാടകങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം പൊതുവെ നാടകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കാ മണിക്കൂർ മുക്കാ മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നാടകങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊസീനിയർ സ്റ്റേജ് അരീനിയർ സ്റ്റേജ് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ നാടകങ്ങളും ആയിരം രൂപക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തായിരം രൂപയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന നാടകങ്ങൾ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം നാടകം ഏകദേശം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കെ എം കെ തൃക്കരിപ്പൂർ കലാവേദി ചെലവഴിച്ച നാടകം ചെയ്തത് അത് എല്ലാ കലാസമിതികൾക്കും പറ്റില്ല പക്ഷെ പറ്റുന്ന കലാസമിതികൾ ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് ജനങ്ങളെ കാണിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കടം വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പണയം വെച്ച് ഇതുപോലെ നാടകങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നല്ല ഇപ്പോൾ നാടകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് നാടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ വിജയ നാടകത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ മാറുന്നു ആ ഒരു ലോകം നമുക്കുണ്ട് അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂലധനം ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും നാളെ മുതൽ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് നാടകം ചെയ്യണമെന്നുമില്ല നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല സതുദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്ന നാടകങ്ങൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതെന്നും ചുരുക്കം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം വലിയ മൂലധനം ചെലവാക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ അപൂർവമായിട്ട് വരുന്നതാണ് മറ്റ് പൊതുവായിട്ട് നാടകങ്ങളെല്ലാം പഴയ വഴിക്ക് തന്നെ പോകും തീർച്ചയല്ലേ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിന് അഞ്ഞൂറും ആയിരം വരെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ കാണേണ്ടത് അതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്പോൾ നാടകം സാധാരണക്കാരുടേത് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം തന്നെയാണല്ലോ മാറുന്നത് അല്ല ആസ്വാദകർ പല തട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വാദനം കൂടിയവരുമുണ്ട് കുറഞ്ഞവരുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം വി പി മേഖല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എത്ര പണം വേണം ഇത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നാടകത്തിൻ്റെ ആസ്വാദനം വേറെ തലത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ നാടകം ആവശ്യമുള്ളവർ പൈസ കൊടുത്തിട്ടും കാണും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നല്ല നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അത് കാശ് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണണം അപ്പം നാടകത്തോടൊപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സിനിമകൾ കുറച്ച് ടെലിഫിലിമുകൾ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ അതിലൊക്കെ ഭാഗവാക്കായിട്ടുണ്ട് രാജീവൻ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഏതൊക്കെ സിനിമകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് ആ അതിലത്തെ കഥാ രാജീവൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ശരിക്കും നാടകത്തിന് സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതാത് സമയത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നൊരു ഊർജം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകൻ അതുപോലെ ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരമാവധി നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നാടകം വിട്ട് പൂർണ്ണമായും സിനിമയിലേക്ക് പോകില്ല നാടകം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന വായു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അഭിനയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അമീബ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിദൂഷകൻ പിന്നെ കറുത്ത ജൂതൻ സലീം കുമാർ സംവിധാനം കറുത്ത ജൂതൻ അതിപ്പോൾ റിലീസ് അടുത്ത മാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉടലാഴം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആവള സംവിധാനം ചെയ്ത ട്രാൻസ്ജെൻഡറിൻ്റെ ഒരു കഥ നല്ല ഇന്ന് പ്രസക്തമായ ഒരു തീമാത് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നെക്സൽ രാജൻ്റെ കഥ പറയുന്ന കാറ്റ് വിതച്ചവർ സതീഷ് പോൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ടിനി ടോം അത് പ്രകാശ് ഭാര്യ അങ്ങനെയുള്ള പ്ര ജയപ്രകാശ് കുളൂർ മാഷ് ഇവരൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ഫിലിം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള
തിയേറ്ററുകൾ വരും വരും അപ്പോൾ സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ടെലിഫിലിം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇപ്പോൾ അവസാനം ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ശ്രീവത്സൻ ജയമേനൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ജര അപ്പോൾ അതിലൊരു തട്ടുകടക്കാരൻ്റെ റോള് അപ്പോൾ അതിൽ അതെല്ലാം ഈ നാടകത്തിന് ശേഷം വന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജരയിൽ നാട്ടുമുറത്തുള്ള തട്ടുകടക്കാരൻ പക്ഷെ ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളോട് അതുപോലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള അതിക്രമത്തിനെതിരെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി പട വരുതുന്ന ഒരു വേഷമാണ് അതിലുള്ളത് അതിപ്പോൾ അടുത്ത മാസം റിലീസ് ആവും ഷോർട്ട് ഫിലിം കുറേ അഭിനയിച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിം അനിമൽ കെയർ ഈ ജര പിന്നെ ഒരു കാത്തിരുന്ന മഴ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ സിനിമയാണെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കഥാപാത്രത്തെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ നോക്കുമോ അതോ ഏതായാലും ഒരു സിനിമയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുമോ അല്ല ആദ്യ ഈ കാത്തിരുന്ന മഴയിലെ ഒരു വക്കീലിൻ്റെ വേഷം അത് ചെറിയ ഒരു മൂന്ന് സീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരവസരം കിട്ടി പോയി ഇപ്പോൾ ഈ ഉടലാഴം അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് വിതച്ചവർ കറുത്ത ജൂതൻ ഇത് ആദ്യം തന്നെ കഥാപാത്രം ഇന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വലുപ്പം അന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നല്ല പോകുന്നത് ഒരവസരമുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖല അത് ഇന്നത് ആണെന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആഴം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വന്നത് നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നാടക നടൻ രീതി തന്നെയാണ് സ്വയം കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഉടലാളത്തിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് നാടകത്തിൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ ആ സെറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന മലബാർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന നാടക നടൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നാടകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തിയറിറ്റിക്കായി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിഗണന നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ അതിൽ വരും തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഈ കാറ്റ് വിതച്ചവറിൽ ഇത് ഒഡീഷൻ നടന്ന് റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പ്രകാശ് ഭാര്യയാണ് അതിൽ ഡി എ ജി ഏരിയ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം വേറെ ഒരു ടെലിഫിലിം അഭിനയിച്ച ശശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് ചെയ്തത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും മുന്നോട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ടീം നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം വിളിക്കും പ്രകാശ് ഭാര്യ സാറ് വിളിക്കുന്നത് രാജ്യം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുണ്ട് എൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫിലിമിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ അന്നത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരാളെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവസരങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടും ഒ കെ കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും ദാക്ഷായനുടെയും മകനായി രാമന്തളിയിൽ ജനിച്ച രാജീവൻ നാവിക അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി വീടും സ്ഥലവും അക്വർ ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് വെള്ളൂർ സ്വദേശിയായി മാറുന്നത് ഭാര്യ ധന്യ മക്കൾ അളക കോകില എന്നിവരാണ് കുടുംബം ഇപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് രാജീവൻ വെള്ളൂർ അപ്പോൾ രാജീവൻ്റെ കുടുംബം മക്കൾ കൂടി ഇല്ല ഭാര്യ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഭാര്യ ധന്യ കണ്ടങ്ങള് സ്കൂളിൽ ക്ലർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുറേ ആയോ മക്കള് മക്കള് രണ്ട് പേര് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മൂത്താള് ഒൻപത് മറ്റാൾ ആറ് രണ്ട് പേര് പേര് അളക അച്ചരികള് കോകില രണ്ടുപേരും ഏഴുമല സെൻട്രൽ സ്കൂൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചേക്കാം ഇപ്പം ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ അവിടെയും ജോലിയാണ് അവിടെയും ജോലിയാണ് ഫുള്ളാണ് പക്ഷേ ഈ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ ഈ സിനിമ നാടകം ഷോട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി രണ്ടും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമോ സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതല്ലേ ഇതുവരെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ഇപ്പോൾ രാജീവൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ കുടുംബം അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് റിഹേഴ്സൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം കുടുംബത്തിന് നീക്കി വെക്കേണ്ട സമയമാണ് അപഹരിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം നാടകം നിർത്തി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ താല്പര്യ
ഇല്ല നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരതിനേക്കാൾ കാണുന്ന അച്ഛൻ വലിയൊരു കലാകാരനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിമാനത്തിനായിരിക്കും അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ നാടകം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ സിനിമകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുള്ളായിട്ട് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഈ ചില ആൾ അങ്ങനെയല്ലേ ജോലിയെല്ലാം ലോങ് ലീവ് എടുത്തിട്ടോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവസരങ്ങൾ വരുന്നത് തളികളെന്നില്ല നല്ല ഇതാണ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ജോലിയിലെ ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം പറയൂല നല്ലതാണ് തീർച്ചയായും അപ്പൊ രാജീവന് ചെറിയ പ്രായമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ രാജീവൻ ചെയ്തത് നാടകായാലും സിനിമയായാലും ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയാലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ട് അപ്പിയറൻസ് ആയാലും രാജീവൻ ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു അടയാളം പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് രാജീവന്റെ ഒരു അടയാളം അതിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ രാജീവന് കിട്ടും രാജീവന്റെ കലാജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൻ്റെ നേർവഴി എന്നുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി രാജീവനെ പോലൊരു കലാകാരനെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈകി പരിചയപ്പെടുത്താൻ രാജീവനെ പോലൊരു കലാകാരനെയും കുടുംബത്തെയും മക്കളെ ഒന്നും കൂടെ അവർ സ്കൂളിൽ പോയതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമസ്കാര